प्रिय छात्रों टेक्निकल आईक्यू में आपका स्वागत है यदि आप चैनल पर नए और लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो टेक्निकल आईक्यू को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ही प्रेस कर दीजिए जिससे सही समय पर नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो सके यहाँ पर आपके फिफ्टी से लेकर आपके हंड्रेड क्वेश्चन दिए हैं आपको पार्ट बी में आपको बताने वाले साथ ही साथ जो आपके पार्ट ए में हमने आपको वन से लेकर फिफ्टी क्वेश्चन बताए थे कृपया उसे देखना बिल्कुल मत भूलें यहाँ पर आप देख लीजिए फिफ्टी क्वेश्चन इनमें से कौन सा उच्च आवर्ती तापन की श्रेणी में आता है तो आपका सही आंसर भवा धारा तापन नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नैन में से कौन सा वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन का टू एस कंप्लीमेंट है यहाँ पर आपका जो मान दे रखा है तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्या मान दे रखा है वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन देख लीजिए यहाँ पर यदि वन एस कंप्लीमेंट चाहते तो यहाँ पर देख लीजिए वन की जगह आपका जीरो हो जाएगा और जीरो की जगह बेटा कितना हो जाएगा वन और वन की जगह कितना हो जाएगा जीरो और जीरो की जगह वन हो जाएगा इसी प्रकार से हम दोहराते हैं वन की जगह जीरो हो जाएगा जस्ट अपोजिट और जीरो की जगह वन हो जाएगा और वन की जगह जीरो ठीक है इसी प्रकार से आप टू एस कंप्लीमेंट्स देख लीजिए यदि आप टू एस कंप्लीमेंट्स चाहते तो इसमें एक ऐड हो जाता है तो यहाँ पर जो आपका टोटल निकलेगा तो वन और जीरो कितना हो जाएगा आपका वन हो जाएगा और वन की जगह वन हो जाएगा और जीरो की जगह आपका जीरो हो जाएगा और वन की जगह आपका वन हो जाएगा और जीरो की जगह जीरो हो जाएगा और वन की जगह वन होता है और जीरो की जगह जीरो ठीक है इसी प्रकार से आप देख लीजिए आपको चौथा मैच कर रहा है यहाँ पर जीरो वन जीरो वन जीरो वन वन इसी प्रकार से और आपको नोट में यदि आपको बता देते हैं यदि आप वन और वन को कंप्लीमेंट ऐड करते हैं तो कितना होता है जीरो हो जाता है उल्टा हो जाता है और यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्टी एसी वोल्टेज और धारा को नन व्यंजनों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है यहाँ पर आप देख लीजिए यदि आपका करंट होता है यदि वोल्टेज को लीड करता है तो आपका अग्रगामी शक्ति गुणांग होता है और यदि आपका वोल्टेज करंट को यदि लीड करे तो आपका पश्चिगामी शक्ति गुणांग होता है ठीक है इसी प्रकार से आप यहाँ पर क्वेश्चन पे देख रहे हैं आपका जो वोल्टेज दे रखा है टू हंड्रेड साइन तीन सौ चौदह और आपका आई का मान दे रखा है पचास साइन सात तो इसके बीच जो आपका फेज संबंध क्या होगा यानी कला संबंध क्या होगा ये पूछा गया है तो यहाँ पर आपका जो कला संबंध होगा आपका पचगामी होगा साठ अंश पचगामी होगा क्योंकि जो आपका माइनस क्या दर्शा रहा है वोल्टेज में पचगामी माइनस के साठ अंश क्या वोल्टेज धारा से साठ अंश पचगामी होता है यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्टी फोर डायोड इसके अभिलक्षणों के फॉरवर्ड क्षेत्र के रूप में दिखाई देता है तो यदि फॉरवर्ड होगा तो आपका ऑन कंडीशन होगा यदि आपका रिवर्स होगा बायस होगा तो आपका कैसा ऑफ कंडीशन होगा ये आप देख लीजिए यदि फॉरवर्ड होगा तो ऑन कंडीशन होगा यदि रिवर्स बायस होगा तो आपका ऑफ कंडीशन होगा तो यहाँ पर एक ऑन स्विच होगा यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्टी घरेलू मिक्सरों का उपयोग किया जाता है यूनिवर्सल मोटर और यूनिवर्सल मोटर होती है आपकी एसी और डीसी दोनों मोटरों पर कार्य करती है तो घरेलू मिक्सरों पर कौन सी मोटर कार्य करेगी यूनिवर्सल मोटर नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रेकिंग का उपयोग उस स्थिति में किया जाता है जहां मोटर का भार जरा तो बहुत अधिक होता है जैसे आपकी इलेक्ट्रिक ट्रेनों में तो आपकी कौन सी सही होगा पुनर्योजी रिजनरेटिव ब्रेकिंग का उपयोग होगा उस कंडीशन होगा जहाँ जड़त बहुत अधिक होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर पूर्ण भार पर बेहतर शक्ति गुणांक पर संचालित होती है यहाँ पर आपसे पूछा है पूर्ण भार पर बेहतर शक्ति गुणांक यानी जो आपका पावर फैक्टर होता है कॉस फाइव यानी बहुत अच्छा हो पूर्ण भार पर तो आपकी संधार स्टार्ट या संधार रन मोटर यानी कि आपकी जो कैपेसिटर स्टार्ट है कैपेसिटर रन मोटर होती है तो यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक आदर्श वोल्टेज स्रोत वह होता है जिसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है कई बार पूछा गया क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है एक आदर्श वोल्टेज स्रोत वह होता है जिसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री फेज इंडक्शन मोटर के लिए स्लिप एट नो लोड अपॉन के स्लिप एट फुल लोड का मान क्या होता है हमेशा एक से कम होता है यदि आप इसका मान पूछे तो हमेशा एक से कम होगा थ्री फेज इंडक्शन मोटर के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका दे रखा है साठवा वोल्टेज नियमन को ट्रांसमिशन लाइनों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है तो वोल्टेज नियमन की बात कर रहे हैं तो वोल्टेज नियम सबसे कम परसेंटेज किसका है दो परसेंटेज तो सबसे अच्छा कौन सा होगा दो परसेंटेज होगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका सिक्सटी दे रखा है तीन फेरो वाली तार की कुंडली को दो माइक्रोवेवर के फ्लक्स से जुड़ी हुई है यदि फ्लक्स का मान जीरो पॉइंट के विक्रम हो जाता है तो कुंडली में जो आपका प्रेरित ईएमएफ का ज्ञात कीजिए मान 
तो यहाँ पर आपका देख लीजिए चौदह दशमलव चार वोल्ट आएगा यहाँ पर हम आपको बता दें कि हम सभी नोमेरिकल को हम सॉल्व करके नहीं बता सकते हैं यदि हम आपको नोमेरिकल को सॉल्व करके बताएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा यदि आपको नोमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो हमारी क्लासेस को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलें कृपया सभी क्लासेस को ज्वाइन की नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रेनों की निर्धारित गति होती है हमेशा समान गति से कम होती है यानी कि आपकी ट्रेन की निर्धारित गति यदि पूछी जाए तो हमेशा समान गति से कम होगी नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्सटी थ्री गेरा के वी की ट्रांसमिशन लाइन है कि खम्भों की संख्या अस्सी है तो इसमें कुल डेक्स इंसुलेटर की आवश्यकता कितनी होगी दो सौ चालीस नेक्स्ट क्वेश्चन जब संधारित कैपेसिटर डीसी वोल्टेज के ट्रांसमिशन लाइन के बीच श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है तो आपका सही आंसर है प्रत्येक संधारित पर आवेश समान होता है और दिए गए समय में प्रत्येक संधारित के समान धारा प्रवाहित होती है नेक्स्ट क्वेश्चन वायु अंतराल यानी कि एयर गैप को पार करते समय फ्लक्स के बाहर की ओर बढ़ने की वजह से वायु अंतराल के प्रभावी क्षेत्र में वृद्धि होती है तो इस प्रभाव को क्या कहा जाता है फ्रिजिंग प्रभाव यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन यदि वी वोल्टेज फ्रेजर है और आई धारा फ्रेजर है तो वी आई किसे प्रदर्शित करेगा आवासीय शक्ति को प्रदर्शित करेगा वी आई नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सेस थ्री कोड में इनमें से किस चार बेट समूह का प्रयोग किया जाता है तो किसका प्रयोग किया जाएगा जीरो जीरो वन वन का नेक्स्ट क्वेश्चन फेज तुल्लकारी जो आपकी मशीन है समुद्रुप के रोटर का आकार कैसा होता है तो यहाँ पर बड़ा ब्यास होता है छोटी अक्षी लंबाई होती है यानी कि ब्यास अधिक है और अक्षी लंबाई क्या होती है कम होती है यदि आपका सिलियंट ध्रुव टाइप रोटर होता है तब नेक्स्ट क्वेश्चन एक ध्रुव शून्य केंद्रित वोल्ट मीटर का पैमाना माइनस के पाँच वोल्ट से प्लस पाँच वोल्ट तक है तो इसकी विस्तृत यानी स्पेन ज्ञात कीजिए तो स्पेन कितना आ जाएगा आपका दस वोल्ट आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन एक प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर में अल्फा बराबर सिक्सटी अंश हो तो पिछ गुणांक का मान ज्ञात कीजिए तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा रूट थ्री बाई टू नेक्स्ट क्वेश्चन आंतरिक प्रकाश व्यवस्था के लिए स्थान और ऊंचाई की रेंज होनी चाहिए एक अनुपात दो होने चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंटी टू आई यानी कि आपकी आर्मी धारा आई आपकी क्षेत्र धारा और आपकी यहाँ पर आई एल आपकी लोड धारा है तो डीसी सीरीज जनरेटर आपका धाराओं के बीच जो आपका क्या संबंध होगा तो यहाँ पर देख लीजिए यदि आपकी सीरीज है तो सीरीज के लिए आई एल बराबर के आई एस ई बराबर के आई ए होता है तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा पहला नेक्स्ट क्वेश्चन यदि किसी आर मीटर की तेजिया वाले वृत्ता का चालक में आई एम पी धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली के केंद्र पर लगने वाला चुंबकीय बल निन्न में से किसके दो प्रदर्शित किया जाता है तो यहाँ पर आपका सही आंसर है आई अपॉन के टू आर एम पी ए टन प्रति मीटर यानी ए टी अपॉन एम यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंटी फोर भाव विद्युत संयंत्र में कंडेंसर के लिए इनपुट से प्राप्त होता है ये आपका खाली स्थान सर क्या आएगा टर्बाइन से प्राप्त होता है नेक्स्ट क्वेश्चन बुलियन बीज गणित में ए ए बार प्लस के ए बराबर के क्या मान ज्ञात कीजिए तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा विद्युत शक्ति संचरण और वितरण से संबंधित नहीं है ये आपको बताना है इसका सही आंसर है स्टोबोस्कोपिक प्रभाव नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा सो पेरकत ज्ञात करने का व्यंजन नहीं है तो आपका सही आंसर है एन आई अपोन के फाइव यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन चार प्रकार के विद्युत षडयंत्र दिए गए हैं इनमें से जो आपका तीन है किसी तरह से समान है और एक असमान है तो इनमें से असमान विकल्प का चयन कीजिए तो आपका सही आंसर सौर विद्युत षडयंत्र नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे चार कथन दिए गए हैं इनमें से सही कथन की पहचान करना है तो इसका सही आंसर एक्स ओ आर एक व्युत्पन्न गेट है नेक्स्ट क्वेश्चन इन में से किस विद्युत संयंत्र में रैकिन चक्र का उपयोग होता है तो ताप विद्युत संयंत्र होता है जिसमें रैकिंग चक्र का उपयोग होता है नेक्स्ट क्वेश्चन एक परिपथ में दो समानता प्रतिरोध लगे हुए हैं जिनमें प्रतिरोध कैम से आपके दे रखे हैं बीस ओम तीस ओम हैं और दोनों पंद्रह ओम के प्रतिरोध एक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं यदि पंद्रह ओम वाले प्रतिरोध में धारा 
आपके तीन एम्पियर है और बीस ओम और तीस ओम वाले प्रतिरोध में जो आपकी प्रयाद होने वाली धारा है कैमसा कितनी होगी ये आपसे पूछा गया है तो यहाँ पर सॉल्व कीजिए और यहाँ पर सही आंसर है वन पॉइंट एट एम्पियर और वन पॉइंट टू एम्पियर नेक्स्ट क्वेश्चन एक किलो कैलोरी लगभग किसके बराबर होती है तो यहाँ पर सही आंसर बयालीस सौ वाट सेकेंड के यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए नेटवर्क का अवलोकन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें तो ए पर विभाग कितना होगा यहाँ पर आपसे पूछा गया है ए पर विभाग कितना होगा तो इसका सही आंसर है ई माइनस के आई वन आर वन और आई थ्री आर थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन विसपण यानी कि क्रीपिंग शब्द इनमें से किस उपकरण से संबंधित है तो इसका सही आंसर पेरण प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन एट्टी फाइव रूप गुणांक यानी कि फॉर्म फैक्टर इनटू शेखर गुणांक यानी कि पीक फैक्टर बराबर किसके होगा तो अधिकतम मान और औसत मान के बराबर होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन एट्टी सिक्स किसी ट्रांसमिशन में एन वन अनुपात एन टू एक अनुपात एक है यदि ट्रांसफार्मर किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होगा तो विलगक ट्रांसफार्मर यदि आपको नोमेरिकल की अपडेट चाहिए तो नोमेरिकल किस प्रकार से सॉल्व होंगे तो कृपया हमारे वीडियो को बिल्कुल देखना बिल्कुल मत भूलें जो आपको क्लासेस चल रही उसे ज्वाइन कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन श्रेणी क्रम में संयुक्त दो कुंडलियों के संयुक्त प्रेरक आपका दे रखा है जीरो पॉइंट सिक्स हैनरी और जीरो पॉइंट वन हैनरी तो इसमें कुंडलियों में प्रायत होने वाली धाराओं से संबंधित दिशाओं पर निर्भर करता है तो इसमें पृथक किए जाने वाले दोनों कुंडलियों में से एक का सो प्रकत जीरो पॉइंट टू हैनरी हो जाता है तो अन्यून प्रकत का मान ज्ञात कीजिए तो इसका सही आंसर है जीरो हैनरी नेक्स्ट क्वेश्चन दो सहारों ने सपोर्ट के बीच बंधा चालक तार के कारण कैटेनरी आकृति प्राप्त करता तो किसके कारण करता है सेक के कारण नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे चार संबंध दर्शाए गए हैं तो ट्रांजिस्टर के संबंध में सही संबंध की पहचान करें तो आई ई इज ग्रेटर देन आई सी इज ग्रेटर देन आई बी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका डायग्राम दे रखा है इस डायग्राम को आपको सॉल्व करना है दी गई आकृति का अवलोकन करें और जो आपके प्रदर्शित परिपद में खुला परिपथ यानी कि ओपन सर्किट टर्मिनल में देखे जाने वाले जो आपका थे प्रतिरोध ज्ञात करना है तो इसका सही आंसर आएगा आपका बत्तीस ओ नेक्स्ट क्वेश्चन नैन में से कौन सा थ्री फेज तुलकाली मोटर के एक महत्वपूर्ण विशेषता है तो इसका सही आंसर कोई परिवर्तन आगुण नहीं है नाइन्टी टू नेक्स्ट क्वेश्चन घरेलू वायरिंग लागत का आकलन करते समय यदि आवश्यक पीवीसी नल का कंड्यूट की लंबाई बासठ मीटर है तो आवश्यक केबल की लंबाई कितनी होगी तो यहाँ पर सही आंसर सिक्सटी टू मीटर नेक्स्ट क्वेश्चन एक लंबे सीधे तार में आई बराबर दस एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो किस दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र एच बराबर वन एम्पियर प्रति मीटर होगा तो इसका सही आंसर टेन बाई टू पाई प्रिय छात्रों टेक्निकल आई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें साथ ही साथ बेलाइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए जिससे सही समय पर नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो सके नेक्स्ट क्वेश्चन यदि एक संतुलित लोड की थ्री फेज विद्युती मापन की दो वाट मीटर विधि में यदि एक मीटर की रीडिंग माइनस के दो सौ वाट है तो लोड का शक्ति गुणांग यानी पावर फैक्टर होता है तो पावर फैक्टर कितना होगा यानी कॉस फाइव से पूछा गया तो पावर फैक्टर कितना होगा जीरो पॉइंट फाइव से कम होगा यहाँ पर आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्टी यदि एक घर के संयोजित विद्युत भार तीन वाट है और शक्ति उपरिपथ भार यानी पावर सब सर्किट लोड 6000 वाट है तो कितने उपरिपथ होना आवश्यक है तो यानी दो होना आवश्यक है नेक्स्ट क्वेश्चन 96 सिक्स चुंबकीय परिपथ में क्षण गुणांग यानी लीकेज कॉफिशियंट किससे दर्शाया जाता है तो यहाँ पर आप देख लीजिए आपका लेमडा दे रखा है तो इसी से आपको दर्शाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्टी सेवन नाप की ऊर्जा संयंत्र के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए तो इसका सही आंसर ग्रेफाइट का उपयोग मॉडरेटर के रूप में किया जाता है वो मॉडरेटर का मतलब होता है मंदक यानी कि धीमा नेक्स्ट क्वेश्चन एक विद्युती कर्षण यानी कि ट्रैक्शन में विशिष्ट ऊर्जा खपत को किस प्रकार मापा जाता है तो यहाँ पर सही आंसर वाट घंटा आप टन किलोमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्टी ट्रांजिस्टर को इनमें से किस क्षेत्र में संचालित करके स्विच के रूप में संचालित किया जाता है तो संतप्ति क्षेत्र और कट ऑफ क्षेत्र के रूप में संचालित किया जाता है 
नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रांजिस्टर को इनमें से किस क्षेत्र में संचालित करके स्विच के रूप में संचालित किया जाता है ये आपसे पूछ रहे हैं इसका सही आंसर संतप्ति क्षेत्र और कट ऑफ क्षेत्र नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपका चल लोह माप यंत्रों के लिए प्रयुक्त अमंदन प्रकार का क्या है तो वायु घर्षण अमंदन यहाँ पर साथ ही साथ नेक्स्ट अपडेट के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलें थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो टेक केयर प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक फॉर नेक्स्ट अपडेट